Ми продовжуємо серію матеріалів з Чехії сьогодні про те, як країна відмежовується від комуністичного минулого. Людей, які співпрацювали з КДБ, не пускають до влади. Архіви з 96-го року відкриті для усіх охочих. Утім, не усі бажають знайомитися з колись секретними даними, бо не хочуть знати, хто з рідних чи сусідів співпрацював з органами. А ще у Празі діє музей комунізму, де популярно розповідають про так звані принади соціалістичного минулого. Самі чехи ставляться до атракції скептично, от західні туристи вражені. З Чехії. Ольга Чейко. Дефіцит, а гід плакати і купа соціалістичної символіки в музею комунізму зібрали увесь абсурд радянських часів. Абсурд починається зі сходів. Музею в Празі прилаштували між американським фастфудом та казино. Його засновник, американець Глен Спайкер, переїхав у Чехію і захопився колекціонуванням банок, пам'ятників і шкільного приладдя соціалістичних часів. Як набралося тисячу експонатів, відкрив в музеї, аби молоді туристам на пальцях пояснювати – комунізм – це страшно. Є багато речей, про які ми навіть не здогадувалися. Чи це смішно? Ні, думаю, це скоріше сумно, ніж смішно. Однак це частина чеської історії, яку треба знати. Головні відвідувачі атракції – американці. Чехи ж віддавати 6 євро за атмосферу, які жили понад 40 років, аж до Оксамитової революції 1989-го, не хочуть. Більш популярні у Празі – серйозніші установи – архів служб безпеки та інститут дослідження тоталітарних режимів. Родослав розшукує історію своєї родини, таких як він, торік сюди завітало майже дві тисячі. Інші обмежуються дзвінками по телефону, бо не певні, що готові почути, як на них доносив органи найближчий друг. Коли закон ухвалили, в суспільстві були дуже великі страхи, адже лише відділення державної безпеки слідкувало за мільйоном людей, тобто мало справу на кожного десятого мешканця Чехословаччини. До нас ходять люди, які знають, що за ними стежили, аби перевірити свою справу багато журналістів. А ще у нас перевіряють документи в рамках люстраційної кампанії. У владні структури Чехії не пускають тих, хто був причетний до органів держбезпеки чи СССР. 2008-го брудом палили навіть відомого письменника та дисидента, та Мілана Кундеру, який нібито таємно працював на комуністів. Щоправда, історія зависла в повіті, а в архіві попереджають. Цілковито довіряти паперам не варто. Людей змушували доносити під фізичним та психологічним тиском. А багато документів органи встигли знищити восени 89-го. Натомість ті, хто брав участь у Русі опору і постраждав, отримують від нагороду 4 тисячі євро. І почувають себе героями. З Чехії Оля Чайко, Максим Флуд, Факти, ACTV.